வணக்கம் நண்பர்களே அந்த சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் நேற்று என்பிஐ பற்றி அதோடய ப்ரொவிஷன்ஸை பற்றியும் சொல்லுங்கள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்பிஐ பற்றி பார்ப்போம் அதோடய பேசிக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் அதோடய ப்ரொவிஷன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்து அதுக்கடுத்து வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து சீரியஸாக வந்து என்பிஐ பற்றி வீடியோஸ் வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் ஸோ அவங்க வீடியோ ஸோ என்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் என்பிஓட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் ஸோ என்பிஐ வந்து மேக்ஸிமம் நான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ என்பிஐனா நான் பார்ப்பேங்க சர்ச்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் வந்து அது வந்து வாரா கடன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்காக வந்து அது எல்லோரும் வாரா கடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வாரா கடன் நிறைய இருக்குது பேங்க் வந்து வாரா கடன் நிறைய இருக்க நிலத்தி வாழாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லுவாங்க ஸோ என்பிஓட டெஃபினிஷன்ஸ் ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ படி என்பிஏ அப்படின்றதுக்கான டெஃபினிஷன் என்னென்னா நோ நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் லோன்ஸ் இப்போ பேங்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேங்கோட அசட்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கோட லோன் தான் அசட்ஸ் ஸோ அந்த கொடுத்த லோன்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அதுதான் இன்கம் ஸோ இப்போ வந்து கொடுத்த லோன்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தண்ணிக்கு போட்ட கல் மாதிரி ஆயிரும் அந்த லோன் வந்து ஸோ மணி ரொட்டேஷன் இருக்காது இன்கம் இருக்காது ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது ஸ்டாஃப்ஸுக்கு சேலரி கொடுக்க முடியாது ஸோ எல்லாமே இதோ இதோட இதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்கம் அது தான் வருது ஸோ எப்போ வந்து ஒரு லோன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணலையோ அது வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர் இஃப் தேர் இஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் த லோன்ஸ் தென் தென் லோ அந்த அசட்ஸ் வில் கிரியேட்டட் அஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நோ நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் சொல்லி நோ பிரின்ஸிபல் அதாவது கொடுத்த அசலும் வராது வட்டியும் இருக்காது ஸோ அசலும் வரவில்லை வட்டியும் வரவில்லை வரவே இல்லாமல் ஒன்லி கொடுத்தது கொடுத்துறாவே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் பேசிக்காக ஸோ இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் வந்து அசட்ஸோட ஒரிஜின் வந்து பேசிக்காக உங்களுக்கு சொல்லிடலான் இருக்கேன் ஸோ இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் ஒரிஜின் எங்கே ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேபிளஸ்ட் எக்கனாமி யாரும் வந்து அசைக்க முடியாது அன்ஸ்டேபிளாக இல்லை இந்தியன் எக்கனாமி வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான எக்கனாமி நல்லா போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி எத்தில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான கிரஷஸ்லாம் இருந்துச்சு யூஎஸ்லலாம் பேங்க்லாம் எல்லா பேங்க்கும் வந்து கிரைசிஸ் ஆகிடுச்சு எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நிலமையிலையும் நம்ம வந்து கரெக்டாக இருந்தோம் அவ்வளோ அவ்வளோ கரெக்டாக இருந்தது ஸோ இந்த ஒரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் ஒரு ஒரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைவ் இயர் பிளான்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சஞ்சு வருஷத்துக்கு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஒன்று நடக்கும் நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ்னு வரும் அந்த லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸில் ஒரு பட்ஜெட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்தியன் கண்ட்ரிக்கு ஒரு பட்ஜெட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளானில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்காண்டி ஐநூறு பில்லியன் வந்து கொட்டே கோட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஐநூறு பில்லியன் எங்கே இருந்தனா பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்குறதா கோட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியனோட டோட்டல் ஜிடிபியே ஒன் ட்ரில்லியன் தான் அதில் பாதி ஒன் ட்ரில்லியன் தான் ஒன் ட்ரில்லியனோட பாதி தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியனை வந்து பாதி பாதி வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து கோட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த நம்மளோட எக்கனாமியே ஒன் ட்ரில்லியன் தான் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் வந்து பேங்க்லேருந்து லோனாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அங்கே ஆரம்பித்தது தான் இந்த இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அங்கே எப்படி ஆரம்பிச்சு நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் வந்து பேங்க் வந்து கோட் பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து கொடுக்க ஒத்துக்கு ஓகே ரைட்டு ஆனால் வந்து ரிட்டன் வந்தால் தான் நான் பேங்க்குக்கு லாபம் அடுத்தடுத்து ப்ராசஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் அங்கேருந்து ரிட்டனே வரல இப்போ வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் எதனால் கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அசட் வந்து ரிட்டன் வரல அப்படின்றதுனால மட்டும் இல்லை அதே மாதிரி அவங்க கொடுக்குற லோன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைவ் பில்லியன் கொடுத்தாங்க பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் வந்து டெட் ஸ்லோவாக போச்சு அந்த டயத்தில் ஏன்னா அந்த ஃபைவ் இயர் ஃபைவ் இயருக்குள்ளே முடிஞ்சு அதுக்குள்ளே ரிட்டன் எடுக்கணும் ரிட்டன் எடுத்தால் தான் அடுத்த வந்து அடுத்த ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கோ இல்லை அடுத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை அடுத்த ஒரு எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் நீடுக்கும் வந்து அந்த மணி வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும் ஆனால் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டே 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நாளைக்கு இதுதான் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் தொண்ணூறு நாளைக்கு அதாவது தேர்ட்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டினா ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் ஒன் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் டூனா சிக்ஸ்டி ஒன் டு நைன்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் டு நைன்டி டேஸ்க்கு எதுவுமே வரல எந்த நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கமும் வரல நெட் ப்ரின்ஸிபலும் வரல எதுவுமே வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் டூ ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்ஸோட அந்த அந்த டெஃபனிஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகுது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எம்ஏ ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் டூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் டூலேயே ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆர் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு ப்ரொசீஜர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெப்ட் ரெக்கவரி ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது பேங்க் வந்து ஒரு அசட்டு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் செகண்ட் கேட்டகரியில் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெப்ட் ரெக்கவரி டெப்ட் ரெக்கவரினா டெப்ட் என்ன கொடுத்த கடந்து திரும்பி வாங்க திரும்பி எடுக்கிற ரெக்கவரி அந்த ரெக்கவரி டெப்ட் ரெக்கவரி ட்ரெபனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெப்ட் ரெக்கவரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் டெப்ட் ரெக்கவரி அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலை வந்து அங்கேயே வந்து அந்த ப்ரொசீஜரை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பேங்க்ஸு எப்போ ஸ்பெஷல் மெச்சர் அக்கௌண்ட் டூலே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்பிஏ அப்படின்ற ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த என்பிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டேஸ் அதாவது லோன் கொடுத்ததுலேருந்து நைன்டி டேஸ் வரைக்கும் எந்த நெட் பிரின்ஸிபலும் வரல எந்த நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கமும் வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நெட் அதாவது நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் அந்த அசட்டுக்கு பேர் தான் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் இந்த நைன்டி டேஸ் வரைக்கும் அந்த அசட்டுக்கு பேர் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் கிடையாது அது வந்து ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் எப்போ வந்து நைன்டி டேஸை தாண்டுதோ அப்போ தான் வந்து அதுக்கோட பேர் வந்து நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் இந்த நைன்டி டேஸ் இது வந்து முக்கியமாக எல்லா பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்லையும் கேட்பாங்க ஸோ எப்போ வந்து நெட் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை டேஸ்ன்னு கேட்பாங்க நைன்டி டேஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுனே கொடுத்துறாங்க அது வந்து ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் அதாவது தேர்ட்டி டேஸ் ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து நைன்டி டே வரைக்கும் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் ஜீரோ ஒன் டூன்ற மூணு கேட்டகரி எப்போ நைன்டி டேஸை தாண்டுதோ அங்கே வந்து நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் ஸோ நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்லேயும் அசட் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்னா மொத்தமாக நைன்டி டேஸை தாண்டி ஒரே தான் இருக்கிற எல்லா அசட்டுமே நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் கிடையாது நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்லேயும் அசட் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அது வந்து ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு ஒரு டேபிளை காட்டுறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு சா ஒரு நார்மலாக ஒரு 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 கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன் பேசிக்கான கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன் சப் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ் அதாவது அந்த நைன்டி டேஸ்லேருந்து ஒன் இயர் சப் ஸ்டாண்டர்ட் அசட் டவுட்ஃபுல் அசட் அந்த ஒன் இயர்லேருந்து அடுத்த ஒரு செகண்ட் இயர் வரைக்கும் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் வந்து டவுட்ஃபுல் அசட்ஸ் அந்த அடுத்து வந்து லாஸ் அசட் லாஸ் அசட்னால் எதுவுமே கிடையாது லாஸ் அசட்னால் அந்த அசட்டுக்கு வந்து அந்த அசட்டு வந்து இனிமேல் திரும்பவே வராது அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி அது வந்து அந்த டவுட்ஃபுல் அசட்லேருந்து ஒன் இயர் மொத்தம் த்ரீ இயர்ஸ் அதுதான் லாங் லாஸ் அசட் ஸோ இது வந்து பேசிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பேசிக்கான சாரி பேசிக்கான கிளாஸிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீஃபான அசட் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு டேபிள் ஒரு டேபிள் நான் காட்டுறேன் அதுதான் வந்து அதுலேயே எல்லாமே ப்ரீஃபாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த சப் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸுக்கும் நிறைய ப்ரீஃப்னஸ் இருக்குது டவுட்ஃபுல் அசட்டுக்கும் ப்ரீஃப்னஸ் இருக்குது டவுட்ஃபுல் அசட்டுக்கு எவ்வளோ ப்ரொவிஷன்ஸ் வைக்கணும் சப் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ரொஃபிஷன் வைக்கணும் லாஸ் அட்ஸ் லாஸ் அசட்டுக்கு எவ்வளோ ப்ரொவிஷன் வைக்கணும் ப்ரொவிஷன் என்னென்னா பேங்க் வந்து தங்கள் சார்பில் இதெல்லாம் லாஸ் தானே பேங்க்குக்கு அந்த நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்டுமே எல்லாமே லாஸ் தான் ஸோ அந்த லாஸுக்கு வந்து பேங்க் சார்பில் வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வைப்பு தொகை அப்படின்னு சொல்லலாம் வைப்பு தொகைனா தனியாக பிரித்து வைக்கிறது அந்த லாஸை ஈடு கட்டுறதுக்காக பேங்க்கு தன் சார்பில் வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பிரித்து வைக்கக்கூடிய அது வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் அது ஒரு அமௌண்ட்டு அந்த பேங்க் வந்து அந்த லாஸுக்காக வேண்டி ஒரு அமௌண்ட் பிரித்து வைப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்பிஏ நைன்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் என்பிஏ அந்த அசட் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு டேபிள் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து அந்த டேபிள் அசட் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கான ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டேபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் பை லெண்டர் ஆன் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோன் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதோட அந்த லோனை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான ப்ரொஃபிஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆன் லோன் அமௌண்ட் அப்படின்னு வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆன் லோன் அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கக்கூடிய லோன் அமௌண்ட்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் 
சரிங்களா அது வந்து என்பிஎன் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெப்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் அது வந்து அதுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லோன் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் பாயிண்ட் ஃபார் நைன்டி டேஸ் ஆர் ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த லாஸ்ட் குவார்ட்டர் அது வந்து நான் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன்டி ஒன் டேஸ் டு ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அதாவது நைன்டி டேஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்பெஷல் மென்ஷன்ட் அக்கௌண்ட் நைன்டி ஒன் டேஸ்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அதாவது ஒன் இயர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபோன் டேஸ்லேருந்து ஒன் இயர் நைன்டி ஒன் டேஸ்லேருந்து ஒன் இயர் சப்ஸ்டாண்டர்ட் அஸ் அவுட் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த பக்கம் பாருங்கள் ரைட் சைட் கார்னரில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் செக்யூர்டு லோன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் அன்செக்யூர்டு லோன்ஸ் ஸோ அந்த நவ நைன்டி பர்சன்டேஜ் நைன்டி ஒன்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்க்குள்ள வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசட் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எவ்வளோ பேங்க் ஒதுக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் செக்யூர்டு லோன்ஸ் ஒரு வேலை செக்யூர்டு லோன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செக்யூர்டு லோன்ஸ்னு என்ன லோன்ஸ் வந்து செக்யூரிட்டி காவண்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து செக்யூரிட்டி காவண்டி அந்த லோன்ஸை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி காவண்டி அந்த லோன்ஸை செக்யூரிட்டியை வாங்கிட்டு லோன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் அந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங்க்கு அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் ஒரு வேலை அந்த லோன்ஸ் வந்து அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரொவிஷன் பண்ணணும் இது வந்து சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் பெய்ட் ஃபார் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் டு செவன் தேர்ட்டி டேஸ் டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு நாட் பெய்னாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டவுட்ஃபுல் அசட் இயர் ஒன் சரிங்களா அதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் செக்யூர்டு லோன்ஸ் செக்யூர்டு லோன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட்லேருந்து இருபத்தஞ்சி பெர்சன்டேஜ் ஒருவேளை நான் செக்யூர்டு லோன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோட அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் செக்யூர்டு லோன்ஸாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ பத்து லட்சம் நான் செக்யூர் லோன்ஸாக கொடுத்துருக்கீங்க இல்லை அஞ்சு லட்சம் நான் செக்யூர் சார் நான் செக்யூர் லோன்ஸாக கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த அஞ்சு லட்சமே நம்ம தனியாக எடுத்து ஒதுக்கி வைக்கணும் ஃபுல்லாக ஒதுக்கி வைக்கணும் அதான் வந்து பேங்க்ஸோட பேங்க்கோட ப்ரொவிஷன் ரூல்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் பெயின் ஃபார் செவன் டேஸ் டு தௌசண்ட் டேஸ் மூணு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு எந்த நெட் ப்ரின்ஸிபலும் வரல நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கமும் வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டவுட்ஃபுல் அசட் இயர் டூ டவுட்ஃபுட் அசட் இயர் டூ அது வந்து அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் செக்யூர்ட் லோன்ஸ் அதே மாதிரி அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்டேஜ் வைக்கணும் அதுக்கு வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் செக்யூர்ட் லோன்ஸ் ஆனால் நாற்பது ப்ரொவிஷன்ஸ் வைக்கணும் அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன்ஸ் வைக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கேட்டகரி இந்த டவுட்ஃபுல் அசட் இயர் டூன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுட்ஃபுல் அசட் இயர் டூன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு பேர் தான் லாஸ் அசட் அங்கே நான் மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன் ஸோ வந்து அங்கே இந்த டவுட்ஃபுல் அசட் இயர் இந்த டவுட்ஃபுல் அசட் இயருக்கு பேர் தான் லாஸ் அசட் லாஸ் அசட் அது அது என்ன லாஸ் அசட்னா நாட் பெய்ட் ஃபார் ஒன் தௌசண்ட் நைன்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் டு சம் அதர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டேஸ் போட்டிருக்காங்க தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி டேஸ் டு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு மேலே அந்த அந்த த்ரீ இயர்ஸ் அந்த த்ரீ இயர்ஸை தாண்டணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லாஸ் அசட்டில் போயிடும் லாஸ் அசட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் செக்யூர் லோன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் அன் செக்யூர் லோன்ஸ் எல்லாமே வேறு வழி இல்லை அது வந்து லாஸ் அசட் ஆகிடுச்சு இனிமே அது திரும்பி வராது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்கு வேண்டி தான் அதுக்கு வந்து லாஸ் அசட்டை வந்து அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ ஒருவேளை அந்த அந்த இதுக்கு அந்த லெவலுக்கு அது போயிடுச்சுன்னா அந்த லெவலுக்கு அது போயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ப்ரொவிஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் செக்யூரிட்டி லோன்ஸில் செக்யூர் லோன்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வைக்கணும் அன்செக்யூர் லோன்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வைக்கணும் ஸோ அந்த டேபிளை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வேணும்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது முக்கியமான டேபிள் எல்லா எக்ஸாம்ஸும் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸை பற்றி கேட்குற டேபிள் பேசிக்காக அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் தெரியணும் உங்களுக்கு டீட்டெயில் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் தான் அதே மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸை பாருங்கள் சைடில் ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதுவும் பார்த்துக்கோங்க இந்த வந்து இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ்க்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேட்டகரி
அசட் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்னா பேசிக்காக என்ன பேசிக்காக அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன ஒரிஜினை வந்து சாதாரணமாக சிம்பிளாக ஒரு ஷார்ட் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரிஜினை வந்து நீங்கள் படிக்கணும்னா இன்னும் பெருசாக இருக்கும் நான் நீங்கள் வந்து கூகுளில் வந்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறையா ஆர்டிகல்ஸில் இருக்குது நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் ஸோ ஒரிஜின் அதோட இது என்னென்னா ஸோ தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அடுத்த வர வீடியோ திரும்ப வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் சொன்ன மாதிரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இனிமேல் அதே மாதிரி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இந்த மாதிரி இதை பற்றி பேசுங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கூட்டிய சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அதுக்கான வீடியோஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி இந்த லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பில் கான பில் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனடி உடனடியாக வந்து அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ வீடியோ போட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் அப்டேட் கிடைக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண